welcome sa aking uh, doodly review. So, i-guide ko kayo. Ano ba itong doodly software na ito? So, ang today's topic, uh, topics to cover, what is doodly software? Let's explore doodly home screen. So, dadaling ko kayo sa actual home screen ng doodly. Let's explore what's inside doodly. Let's doodle it. So, gagawa tayo ng sample ng, uh, sa loob ng doodly software. Then, does Doodly has a free version? So, medyo exciting to. So, let's move on. So, don't forget to like, share, and subscribe. Let's Doodle It, presented by your virtual enterprise. So, what is Doodly software? So, Doodly is a robust desktop software that allows anyone to use point and click and drag and drop features to create doodle style videos it has more than 200 custom poses 200 props 20 scenes and the option to upload your images so ito yung ating uh, doodly software uh, next slide tayo so let's explore doodly home screen so papakita ko sa inyo yung uh, doodly home screen natin. So, ito yung actual na doodly home screen natin. Pero, mas para maintindihan nyo po, ano ba yung nasa loob nitong doodly home screen na to? So, ito yung ating uh, doodly home screen. So, dito po ay makikita natin yung mga recent videos na ginawa po natin. At ito naman po yung mga projects. So, dito po sa projects, mayroon po siyang folders na options. So, pwede nyo pong i-organize yung mga project nyo po base po dun sa kanyang category. So, may itemize po siya dito. Then, sa ilalim po niya yung mga add-ons. So, kung gusto niyo po pang mag-explore more on dun sa uh, video marketing, meron po dito iba pang uh, uh, application like Toonly and Boomly which is uh, different from the Doodly software. Then, meron din po itong Doodly Rainbow add-on. So, kung saan yung mga asset po dun sa loob ng Doodly ay color niya. So, next. So, let's explore what inside Doodly. Ano bang nasa loob itong Doodly na to? So, tara. So, understanding uh, option tabs. So, video settings, pan and zoom, scenes and slides, sounds and voiceover. So, iisa-isain po natin itong mga options na to sa available sa loob ng Doodly software. So, mauna po yung uh, video settings. So, ito po yung video settings natin. Uh, once na pumasok po kayo dyan, i-naklik nyo po yung uh, settings styles. Uh, dito po, pwede nyo pong uh, baguhin yung background style. So, sa background style, meron po tayong uh, option na dark chalkboard, green chalkboard, glass board, and custom. So, custom po is pwede nyo pong i-personalize yung color background. Gamit po yung inyong uh, hex code. So, change the hand style. So, dito po ay pwede po natin baguhin yung hand style. Pwede pong left-handed or right-handed. Depende, pwede din pong baguhin yung color complexity ng skin nung nagsusulat. So, pwede po siyang gumamit ng marker or chalk. Change the scenes or slide animation. So, dito po sa may uh, upper right corner, makikita nyo po dyan yung animation kung paano nyo po siya gustong ma-end after nyo po mag-gawa ng drawing animation. Change of the project resolution. So, oh, nandito rin po yung resolution natin. So, Facebook, uh, meron din po siyang uh, YouTube uh, uh, dimensions na available sa loob. So, uh, punta na tayo sa next slide. So, next naman po ay pan and zoom animation or effects. So, pictures that resemble camera panning and zooming on a particular assets. So, ito po yung nakikita nyo. Katulad po yung nakikita nyo dun sa left side ng screen natin. Uh, Nag-drawing yung uh, uh, animation natin parang sa isang uh, board lang. So, hindi na siya panlipat-lipat ng slide or 
uh, nag-ship ng ibang uh, uh, nag-ship ng ibang uh, uh, parte ng ating uh, drawing board. So parang nandoon lang siya sa isang drawing board na susulat or nagdo-drawing. So next slide tayo. Scenes or slides. So this is where you can do the following. Adding a new slide or scene, rearranging scenes. So dito po pwede po nating uh, mag-add or mag-delete ng slide. Ito po yung nakikita niyo po dito yung uh, button, yung may plus icon. Then, pwede niyo rin po i-rearrange yung mga slides or scenes. Depende po dun sa order na gusto niyo po. Then, adding time to the end of a scene and previewing a scene. So, ito po yung scenes or slides natin. So, next po tayo. Sounds. Need of music overlay? Doodly software has a built-in library of soundtracks that we can use on our projects. At ang kagandahan po nito, lahat po ito ay royalty free. So, hindi nyo na po kailangan mag-alala na may demand pa kayo ng no, uh, author or yung uh, may-ari ng mga soundtrack na to. So, ito ay lib ano na, copyright free na siya. So, pwede siyang gamitin across all platforms na hindi po kayo nag-iisip na madidemanda at the end. So, next po tayo. Voice over. Need a personal tone? Doodly software also has a voice recording feature allow us to insert a voice over on our project. So, ito po yung kaganda ng Doodly software. Hindi nyo na po kailangan lumabas ng uh, application para lang po mag-add uh, ng inyong uh, sarili na boses. So, dito po sa loob, uh, isitik nyo lang po itong uh, plus icon malapit dito sa ating uh, mic, icon, uh, mic icon. Meron po yung plus button katulad po doon nakita nyo sa scene or slides. I-click nyo lang po yan at magkasalita na po kayo. At i-record na po ng uh, software yung inyong boses na pwede nyo pong gamitin doon sa inyong project. So, next slide. So, from the upper left screen, you will see these options. So, ito po yung mga nasa black uh, background natin, yung mga tabs available. So, yan po ay yung uh, scenes, characters, props, text, sound, at yung last po niya na medyo nakubayaran ay eh, yung marketplace kung saan kayo uh, pwedeng bumili ng additional assets kung gusto niyo po. Uh, this is where we can get the materials needed in our project. Just choose the asset by drag and drop, uh, drag and drop, then transfer the asset to the design page or work area. So, i-click nyo lang po yan, iladag nyo po dun sa inyong work area at pwede nyo na po siyang gamitin. Ganun lang po kadali ang paglalagay uh, or paggawa ng isang uh, project dito sa Dudley. So, next slide. From the upper left of the screen, you will see these options. So, ito po yung uh, nasa black background, full background, na black background, yung action. So, sa action po, pwede po kayo mag-save, pwede po kayo mag-preview, at dito nyo po rin export yung inyong project. Scenes. So, sa scenes, meron po itong scene setting. Kung gusto nyo pong pambaguhin yung op uh, settings po ng inyong project, dito nyo po siya pwede gamitin. Uh, I-click nyo lang po itong uh, scene setting tile at magbubigay po siya ng another option. Uh, tools. Actually, itong tools, ano lang ito, pag magnify lang ito. So, kung gusto nyo pong i-zoom or i-zoom out. Zoom in or zoom out yung inyong project kung gusto nyo pong mas makita ng mas malapit. Then, items. Itong items po nasa ilalim ng tools, uh, dito po yung items na pwede nyo pong i-sort out. Dito rin po kayo pwede mag- uh, change nung inyong uh, oras sa timeline kung gusto nyo pong i-delay yung inyong image or yung duration po ng pag-drawing ng inyong asset. So, punta na tayo sa next slide. So, design page. This is where the magic happens. So, sa design page natin or yung ating uh, working area, pwede po kayong mag-show uh, preview 
at pwede nyo rin pong ilabas yung kanyang uh, grid. Ito po yung grid, ito po yung frame ng uh, frame. Uh, imaginary frame po. Kung gusto nyo pong i-align yung mga asset po sa loob, gamit itong grid, uh, mas magagawa nyo po ng uh, evenly or uh, uh, organized sa loob ng inyong working area. So, next slide. So, let's do the lead. So, ito na tayo. Pupunta na po tayo dun sa ating uh, pagdududal. So, bibigyan ko po kayo. Uh, magpapakita po ako ng sample kung paano po uh, kung paano po ba yung process ng paggawa ng project sa loob ng Doodly. So, ulitin ko lang po. Uh, sa so, pag-create po ng new video, meron pong option na lalabas. So, ito po yung uh, mga available uh, style natin. Whiteboard, chalkboard na available sa black at uh, green board, glassboard, at nga po, oh, ito po yung custom. Kung meron po kayong personal color na gusto nyo gamitin gamit ang hex code, ay pwede nyo pong i- change dito sa custom uh, page na to or custom settings sa so, inyong title po then yung resolution so once na okay na po kayo decided na po kung ano yung gagawin nyo just click lang po yung create so ito po punta po tayo sa uh, actual doodly program so ito po yung actual doodly program at ito po yung uh, create new window at ito po yung ating interface. Ito po yung unang sasalubong sa inyo. So, mag-decide po kayo kung anong klaseng uh, project ang gusto nyo gawin. Kung anong klaseng background. So, title. So, title natin ay... Eh, what is Doodly? Ano ba itong Doodly? Software. So, just hit create. And pumunta na tayo sa ating uh, working area. So, sa working area, ito po yung makikita ninyo. So, gaya po nang sabi ko sa inyo kanina, ito po yung ating uh, mga assets. So, nandito yung scenes, yung characters. Then, props, text, sounds, and yung marketplace po. Kung gusto nyo po ng additional asset, pwede po kayo pumunta dito sa marketplace. Pero, ito po sa marketplace is bibilhin nyo po siya. Then, sa kabilang side naman po, yung actions, ito po siya. So, scene settings, uh, buksan po natin itong tile na ito para makita nyo po nasa loob. So, ito po yung scene settings. Actually, uh, mas ang frequent yung ginagamit ko ay yung nandun sa mismong uh, settings dito sa kabila. Ito po sa may lower left corner or uh, option. So, ito po. Ito po yung settings na lagi po ginagamit. Ito po kasi is applicable dun sa general project. So, ito po yung sa style. Kung gusto nyo pong baguhin yung style. Gusto nyo pong baguhin yung hand style. At kung anong klaseng complexion yung gusto nyo gamitin. Or pwede naman pong wala. Walang nagsusulat. Mag-ano lang po siya. Mag-animate lang po siya dun na parang nag-drawing. So, uh, animation ends yung scene transition yung transition yung paano po magpapalit ng uh, slides or scenes then kung paano erase mode kung paano po siya magubura then resolution so sa resolution po ito po yung available na sizes niya so ito po 720p ng 1280 by 720 pixels hanggang Facebook and Instagram at meron din pong custom kung gusto niyo pong kung meron po personal na size na gusto niyo Tara, i-place na tayo ng assets sa ating uh, working area or design page. So, paano ba mag-process uh, mag na or mag-gawa or mag-transfer uh, ng asset papunta sa design page? Simple lang po. Ang gagawin nyo lang po, mas makapag-choose po kayo ng uh, asset. So, hanapin na si Philip. So, ito nga pala, ito yung pinakamaganda po. Yung sa asset po, isa-search lang po siya by category. For example, si Philip kasi kilala ko na, lagi po itong ginagamit. So, gagamitin natin si Philip. Ito si Philip. Siya ang gagawin nating sample. Just click lang po yung asset, then drag, uh, drag and drop lang po sa ating working area. 
So, once nandiyan na po siya, pwede nyo na po siyang uh, i-edit or i-resize base po sa inyong uh, prepare na size ng inyong uh, asset. So, ito po siya. Then, kung paano naman po maglagay na text, punta lang po kayo sa text option. Uh, choose, mamili lang po kayo ng mga font na gusto nyo pong gamitin. Pero in my case po, ito po mga font na nakikita niyo po dito is uh, ako po ang nag-upload nito. Gamit ito pong plus button icon. So, kung meron po kayong uh, gusto nyo i-upload na font, pwede nyo pong dalhin gamit po itong button na to. So, as an example, gagamitin ko po yung default uh, font ng Doodly. Uh, once na mag-avail po kayo nitong Doodly Enterprise, ito po yung unang tatlong font na makukuha niyo. So, yung Gochi, Handly, Regular, and Patrick, and Regular. So, gagamitin ko po itong si Gochi. So, gaya po lang sa asset, sing sa te uh, text po, just drag and drop lang po sa ating work area. So, to edit, ito pong ating uh, text. Uh, double click nyo lang po itong text box. At may maglalabas po dyan na edit option. So, ito po, uh, lalagay ko po ay, so, what is Dubli Software? So, may option po kayo itong pwedeng itik. Right to left, meaning uh, kahit mapuno po itong ng text box, dire-diretso lang po siya magsusulat dun sa inyong uh, working area or pwede niyo pong itik itong word wrap para mag-cache po siya dun sa working area ninyo na hindi na po mag-bleed sa labas ng uh, work area. So, to resize po, uh, may dalawang option po. Pwede niyo pong i-click itong uh, 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 gear settings icon or pwede nyo rin pong i-resize po gamit itong sizes, sizing handle. So, gaya na po na nakikita nyo, medyo nag-overlap po siya. I-double click nyo lang po, balik po lang po kayo dun sa oh, mali pala yung spelling na to. Click lang po kayo dito sa text box. Then, i-uba nyo po siya na, na do, para mag- uh, bumaba po yung next uh, word or sentence po sa next line. So, just click doon. Ayun na po. <laughs> Mali pa rin na po yung spelling. No? Kala ko, oh po yan. Ayan. So, ito. Ayan na. So, what is Doodly Software? Then, once happy na po kayo, uh, bigyan ko lang po kayo. Ito po yung sa design page natin or sa working area. Meron po kayong dalawang option. Yung show grid, ito po yung parang uh, ruler doon sa loob ng inyong working area. So, gusto nyo pong i-align po yan. Lalo na kung marami na po kayong slide at gusto nyo pong i-align lahat, no, pwede nyo pong gamitin itong uh, grid para may align po lahat ng inyong asset. Then, show preview. So, dito niyo po makikita kung paano siya mag-animate. At po, ang show preview natin po ay uh, real-time po niya pinapakita yung animation. So, magas maganda pong gamitin ang uh, show preview kaysa po dito sa preview, preview option dito sa action na uh, action tab. So, pakita ko po sa inyo kung ano yung preview, ber paano yung nagiging resulta ng preview. So, nakikita niyo po medyo mabagal or hindi siya real-time. So, baka magkaroon ng problema. So, mas maganda pong gamitin yung preview option dito sa my working area. So, balik po tayo dito sa ating uh, iba pang option sa loob ng ating uh, Doodly software. So, kaya pa na napakita ko sa inyo kanina, yung settings. Uh, then, kasunod po niyan yung pong uh, pan and zoom effects. So, sa pan and zoom effect po, ito po yung magre-resemble noong uh, assets po natin dun sa loob ng ating working area. So, ipapan and zoom niya po. Depende po dun sa uh, settings na gagawin niyo So, for example, ito po. Ihiwalay natin itong si ano. I-hide muna natin yung preview. So, pakita mo. Ang gagawin po natin is ipapakita po natin muna si Mano bago natin ilalabas yung question ng what is the link. So, just click lang po yung uh, plus button na to. So, para mag-add po siya. So, dito po sa loob ng FX uh, tile, click nyo lang po yan at lalabas po itong option na to. So, sa option po ito, may yung makikita nyo po sa may kaliwang side, yung start ng animation, 
at dun naman po sa right side yung end po ng animation so as an example papakita muna natin si Manong bago natin ilalabas yung question so yan po yung mag uh, ito po yung mag start yung sa may left side natin at pupunta po siya dito kay Manong sa mukha ni Manong so just hit apply then para naman po dun sa next uh, asset po natin mag add lang po ulit tayo at i-edit po natin to so ito naman po uh, since nag add po tayo ng uh, paninsula uh, uh, effects mag start po siya dun sa last na pinanggalingan natin so sa mukha ni Mano so pupunta po tayo dito po sa may right side dito nyo po siya pwedeng baguhin yung end nya so papakita naman natin yung what is doodly so yan po yung lalabas dyan naman po tututok or mag pupunta yung camera natin magpapan po siya doon sa inyong uh, work area just hit apply so para makita natin ibubuksan po natin itong uh, show preview so, dahil po nasabi ko sa inyo yung show preview po natin real time po yung pag uh, preview nya nung project natin so nakikita nyo po sinula dinorawin niya si Manong then after po niyan pupunta po siya sa kabilang side para pakita yung ating question so kung happy na po kayo dun sa pag animate niya dun sa ating uh, working area so mukhang sakto naman po yung ating uh, timing nakasync naman siya so para makita natin ito po siya so yes si Manong at yung question natin what is doobly so nakita niyo po yung pag transition niya dun sa page natin sa isang area na hindi na po nag iba or nag iba yung uh, transition effect so yan po yung sa may pan and zoom at ito pong slide yung kanina pa po tayo gumagalaw ito po yung scene and slides natin so dito po sa scene or slides natin pwede po kayong mag uh, add ng scene or slides or mag duplicate mag-copy or delete then sa scenes and slide naman po yung pag itemize po ng asset natin sa loob ng uh, ating work area makikita nyo po dito sa so, may upper left uh, upper right corner ng ating uh, doodly screen so ito po, pwede nyo po baguhin yung kung gusto nyo i-delay yung pag-drawing kay Manong tapos yung pangalawa naman po yung duration, yung gano ba katagal gusto nyo pong i-drawing yung inyong asset, so sa example po natin, 3 seconds po yung uh, ating uh, drawing animation kay Manong. And 1.2 seconds naman po dun sa drawing animation ng ating text. So, move po tayo sa sounds. Ito po yung sounds natin. So, sa sounds po, ang pag-apply po ng sounds, uh, punta lang po kayo dun sa sound option. At mamili, po, mamili lang po kayo dun sa built-in library ni Doodly. Ito po ay mga royalty-free music. So, hindi nyo na po kailangan mag-alala na baka ma-demanda po kayo after nyo pag gamitin yung mga soundtrack na to. So, just dra uh, drag and drop lang po doon sa timeline at magpupunta nyo na po siya dyan sa inyong project. So, yung sa voiceover po, just click nyo lang po itong uh, plus button icon. Lalabas po itong uh, microphone natin dito. At gagawin nyo lang po, magsasalita lang po kayo. Uh, once done, na-apply nyo na po siya doon sa inyong project. So, ganun lang po kadali. So, once happy na po kayo doon sa mga ginawa po ninyo or sa project po ninyo, pwede nyo na po siyang i-export or i-download. So, pwede nyo pong gawin yan dito po sa may action uh, tab. So, ito po yung under po natin sa action tab. Ito po yung export. So, pag in-export nyo po siya, uh, ito po yung lalabas na option. So, pwede, nyo, pwede po kayo pumili ng file destination kung saan po uh, folder nyo siya pwedeng dalhin or isave. At yung file format po natin available po sa MP4, MKB, OGG, and WebVM. Pero hindi po familiar dito sa tatlong to. So, ang ginagamit ko lang po yung MP4. Resolution. So, sa resolution po, uh, ito po yung mga dimensions na available. So, pwede nyo pong gamitin. 
So 360p, 480p, 720p, so ito po yung mga pixels. So 1920x1080, ito po yung good for uh, YouTube. Then Facebook and Instagram naman po yung size nung square natin, uh, square video. Or pwede din po kayong pumili ng custom dimension. Then FPS, yung uh, frame per second natin. So nakaset po siya na default sa 30. Then quality po. Pwede po kayo mamili. Depende po, uh, bakit may ganito po ang doodly? Uh, depende po kasi sa ginagamit yung uh, computer. Kung hindi po kakayanin ng computer nyo, yung maximum, pwede nyo po siyang i-degrade. Pero, mas maganda po kung maximum. Mas maganda yung kanyang uh, resulta ng inyong project. So, once na uh, okay na po yan, just click pa yung continue, then mag-export na po siya or mag-download. So, halos ganyan lang po kadali. Napakadali lang po. Drag and drop lang po yung interface na gagamitin natin. Pili lang po kayo ng gusto nyo. Pasok nyo po dyan. At uh, tatransfer nyo po sa inyong working area. So, add, uh, 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 add ko lang po. Dito po sa assets, props, uh, text, pati naman din po sa sounds, pwede po kayong mag-upload. Uh, so, ulit ko lang po. Pwede po kayong mag-upload gamit po itong plus icon natin. So, sa plus icon po natin, uh, once na meron po kayong gusto i-upload sa Doodle software, dito nyo po siya pwedeng dalhin. So, just browse lang po yung files dun sa file destination. Then, enter nyo lang po yung title for quick uh, search. Then, just hit the continue tile or button. So, napakadali lang po. Napakasimple lang po yung itong software na to. So, ang kagandaan po ng software na to, Pinili po siyang gamitin sa explainer video. Kung gusto niyo po, may business po kayo, tapos gusto niyo pong i-educate yung mga customer niyo or yung mga kliyente niyo, gamit po itong software na to, mas mapapadali yung pag-explain niyo doon sa inyong business. Or, kung nagtuturo po kayo, like teachers, pwede niyo rin pong gamitin to at sigurado po, papanoorin, hindi po mabuboring yung inyong mga audience or estudyante. Once na ginamit niyo po itong software na to, so, recap natin. So, sa video settings po, ito po yung uh, option na available sa loob. So, yung style po, yung style po ng background na available na pwede nyo pong piliin. Uh, background color, kung gusto nyo pong may custom, yung custom na option yung gusto nyo gawin. Then, yung klase po ng hand style. So, right-handed and left-handed po available po. Pwede, pati rin po yung panulat na gamit. Uh, marker or chalk ba. Then, real hand ba or cartoon hand? So, may isang option yan. Hindi ko lang po na ano. So, yung complexity naman po ng hand, pwede nyo pong mamili dito. Or pwede naman din pong walang hand. Then, video ends, scenes transition, race mode. So, ito po yung na-discuss na po natin dito sa previous na slides natin. Para po makapasok kayo dito sa option na to, makikita nyo po itong uh, ating uh, hand icon. Just... Uh, hit lang po yung settings, uh, gear settings icon na yan. So, mapupunta na po kayo dito sa options na to. So, again, if you want to do any changes to your project, you can access it in this gear settings icon. So, to add asset, just choose, then drag and drop it in the design page or work area. So, gaya po na sabi ko, i-double click nyo lang po itong text box at pwede nyo na po siyang i-edit. So, next slide. So, to edit the text, just double-click the text asset, then start editing. So, ito po yung ating uh, text editor. So, yan po yung text box. Then, to add assets, will be same principle to the following tabs. Scenes, characters, props, text, sound, and marketplace. So, ito po yung nasa may black background po yung mga tabs available sa loob. So, yung drag and drop lang po to, pili lang po kayo ng asset, then drag and drop nyo lang po siya sa inyong uh, working area. Pan and zoom effect. To add the effect, just click the plus button of the pan and zoom icon. So, ito po yung uh, plus button natin. Yung sinasabi po ng ating uh, magic uh, hand then arrange it in the timeline to see 
in the animation of your project. So, ito po yung nakikita niyo po sa ating uh, computer kung paano po yung pan and zoom effect. So, lumilipat-lipat lang po yung camera natin na po, panning lang po siya. If you wish to continue the transition effect through the next scenes, uh, scenes or slides, you can change the settings to the camera panning. So, ito po yung loob ng ating uh, settings. Kung gusto nyo pong i-continue yung uh, pan and zoom effect po, yung sa scene transition po, piliin nyo lang po yung camera panning din. Automatic na po yan from the number one slide, papunta po doon sa uh, second slide, hindi na po siya magta-transition na uh, wipe or uh, swipe left or uh, top left. So, camera panning, continuous po siyang pupunta. Yun nga lang po, ang problema lang po nito is yung uh, number one slide po is mag-breed po doon sa second slide. So, isa po po, kung gusto nyo po ng ganun, uh, comfortable po kayo doon, pwede nyo din po siyang gamitin. Arrange and edit assets animation. To start arranging, just drop and drop. Uh, just uh, drag and drop, drag and drop po ito the assets in the desired order to edit the time of animation. From your timeline, just place the num numerical value. So, ito po yung items natin sa ating uh, working area. So, kung gusto nyo pong baguhin nyo uh, i-delay yung uh, animation, pwede po nyo baguhin, maglagay lang po kayo ng numerical value. And yung duration naman po ng inyong uh, drawing animation, i-baguhin nyo lang din po itong uh, numerical value so, sa box na Kung kaya nyo po siya ng 4 seconds, gusto nyo po gawin 7 seconds yung pagdadraw niya, pwede nyo po gawin yun dito. Sa pag-export naman po ng video, uh, to start, just uh, click the export tile, then choose on the following option. File destination, file format, resolutions, and to finish, just click continue. So, ito po yung pag-export or pag-download natin ng ating project. So, hit nyo lang po itong export tile na ito na sinasabi ng ating uh, magic hand. Then, does Doodly has a free version? So, ito na tayo sa question. May free version ba itong Doodly? Kaso, ang sabi nito is, the answer is, lumuluha siya. Wala po. Wala pong free version ng Doodly. Unfortunately, hindi po siya katulad ng ibang uh, web application na mayroong uh, free version. Or ito po ang uh, Doodly natin. So, meron po siyang monthly and annual subscription. So, sa monthly po, uh, ito po yung standard version at meron din po siyang enterprise version. So, yung difference po nito, i-discuss po natin sa mga susunod na slide. So, sa standard version po, kung mag-optin po kayo ng uh, monthly, $39. Then, dun sa enterprise po, which makaka-save po kayo, is $69. So, ito po yung monthly. Then, kung gusto nyo pong, pang matagal po yung gagamitin nyo, hindi po kayo mas maganda pong mag-annual subscription po kayo. Mas makakamura po kayo. So, sa standard uh, version, $20 per month. Dun sa annual po ito, annual computation po. So, sa enterprise version nyo po, is $40 per month. So, mas enticing po ito kasi malaki po yung kanya malaki po yung masasay so, next slide po tayo so what's the difference between the two standard and enterprise ano ba pagkakaiba nitong standard at enterprise version so alamin natin yan sa susunod na slide so standard plan uh, includes uh, create unlimited videos Use on multiple computers. So, multiple computers, uh, pwede po nyo gamitin yung Mac or uh, Windows. Then, premium support. Then, meron na rin po siyang available na 803 characters images, 1,107 props images, uh, 42 scene images, 75 uh, tracks, royalty free music, then an in invitation to a doodly designed Facebook group. So ito po yung standard uh, version natin. So, yung standard version naman po ng uh, annually uh, $39 per month. 
Ulitin ko lang po, standard version po ito ng monthly. So, $20. So, next slide po tayo. So, enterprise plan. So, sa enterprise plan, uh, ito po ang meron siya. Actually, meron, kung ano po yung meron dun sa may uh, standard version, meron din po ito. Except po, dito sa double the quant double quantity ng uh, assets. So, main po sa enterprise version, meron po ang character images po natin is 3,596. Madami-dami po yan. Plus, uh, 3,000 plus props images. 84 scene images, 150 tracks, royalty free music. Then, may invitation din po siya doon sa Facebook group. Plus, ang wala po doon sa standard version ay yung access to Doodly Club. So, dito po sa Doodly Club, magkakaroon po kayo ng additional asset monthly. Ulitin ko lang po, additional asset monthly without any uh, additional cost. So, ito po yung kagandahan. Bukod po dun sa mga assets po na meron kayo dito, na doble na, madalagdagan po na madalagdagan po yan monthly. So, napakaganda. Napaka-enticing ito. Kasi enterprise will build annually po ito. Ah, $40 per month. Then, dun naman sa per month po, kung gusto po mag-avail is $16. So, kung para ma mas malaman nyo pa, Actually, mas ma-experience mo nyo po siya kung ano po yung mga nasa lobet ko. Meron po itong mga uh, frequently asked questions. Punta lang po kayo dun sa link below na itong, uh, ng video na to So, lalagay ko po rin yung link ng website ng Doodly. Para kung may additional na question pa po kayo or kung gusto nyo pong kayo mismo mag-alam ano, ano ba itong Doodly na to So, ito na po. Thank you for watching. Don't forget na i-hashtag doodle it mo na yan. So, to learn more, uh, just browse lang po sa baba dito sa ating uh, ibaba ng video. Nandun, nandun po yung ating link kung saan pwede po i-redirect po kayo niya dun sa ating uh, doodly website. So, kita po tayo sa ating uh, next video. Salamat po!